गुड मॉर्निंग स्टूडेंट इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी आई हैव डिस्कस्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन विच द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो देन आई हैव डिस्कस्ड रोटेशनल इक्विलिब्रियम इन विच द नेट एक्सटर्नल टॉक एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो नाउ आई एम डिस्कसिंग पार्शियल इक्विलिब्रियम नाउ आई एम डिस्कसिंग पार्शियल इक्विलिब्रियम ऑफ अ रिजिड बॉडी और ऑफ अ बॉडी राइट a body is said to be in partial equilibrium if it is in translational equilibrium if the body is in body is in translational equilibrium means the net force acting on it is zero but not in rotational equilibrium but in no but not in rotational equilibrium means the net torque or the moment of force <coughs> because torque is also called as moment of force moment of force is not equal to zero or second condition is body is in rotational equilibrium body is in rotational equilibrium rotational equilibrium means the net torque acting on the system is zero but not in not in translatory equilibrium means the net force is not equal to zero so student we will discuss both of these cases in this is the first case i am going to discuss here the body is in rotational equilibrium but not in translatory equilibrium You have seen this is a road. ये एक रॉड है ए बी राइट एंड टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट एफ एंड एफ एंड सी इज द सेंटर यू कैन से दैट दिस इज अंट्रल पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस इज ए दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो ए नाउ कैन यू टेल मी वॉट इज द नेट ट्रांसलेटरी फोर्स एक्टिंग ऑन इट Total force acting on it at point A it is in downward direction at point B it is in downward direction. So the net translatory force, net translatory force acting on it is F plus F, that is equal to two F and it is not equal to zero. What is the net torque acting on this? Net torque or moment of force is moment of force about the point C. C. About the point C. अगर आप ये देखो this form of cup टॉक right? About this point C. About this point C. What is the angle between them? This is 90. This is F into A sin 90. This is in anti-clockwise direction and this is in clockwise direction. It is minus of एफ ए एंटी क्लॉक वाइज पॉजिटिव एंड क्लॉक वाइज नेगेटिव सो इट गेट कैंसिल आउट एंड इट इज इक्वल टू जीरो सो हेयर दिस रॉड इज इन विच इक्विलिब्रियम it is in rotational equilibrium <coughs> because the net torque acting is zero right ab hum first case ki baat karte if a body is in translational equilibrium but not in this is case 1 theek hai case 2 mein hum baat karenge the body is in translational equilibrium but not in rotational equilibrium see this is a rod ab this is the central point c on one side the force f is acting in downward direction and on point b the force is acting in upward direction right student now see what is the net translatory force acting on it this is in downward direction and this is in upward direction to dono forces kya ho jayengi cancel net translatory force is translatory force is plus f minus f that is equal to zero right now what is the net torque acting on it net torque acting on this system is this distance is a this distance is a it will make it rotate in anti clockwise direction it also rotated in anti clockwise direction about this point c torque about the point c is f into a plus plus f into a this become 2f into a and this is f into 2a student you can say this torque is equal to either force because these two forces having the same magnitude this is either force into perpendicular distance between the two forces what is 2a it is the perpendicular distance between the two forces 
right and it form a couple special name is given to this situation it is said to form a couple couple kya hota hai aap sab ne couple dekha hoga couple consist of two equal and opposite forces separated by some distance students aap sab ne water tap ko dekha hoga agar main ye kahun this is the cap of my pen right it is placed horizontal if i want to rotate it i have to apply two forces one is along this direction and this way आपने वाटर टैप को ओपन करते हुए देखा होगा लाइक इन दिस वे ये देखो ऐसे होता है एक फोर्स आपका इस तरफ जा रहा है एंड दोनों कैसे जा रहे हैं एंटी क्लॉक इस तरह ऐसे खोलते हो राइट टू फोर्सेस यू आर अप्लाइंग वन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड सेकंड इज इन अपवर्ड डायरेक्शन वाटर टैप आप ओपन करके खुद घर पर देख भी सकते हो लाइक इन दिस वे राइट अगर आपके पास दिस इज अ रॉड आपको इसे रोटेट करना है तो इससे दो फोर्सेज आपको अप्लाई करने पड़ेंगे फर्स्ट अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड सेकेंड इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन देन दिस बिगिन टू रोटेट राइट सो दिस इज सेट टू टॉक अगर मैं इसमें एक स्मॉल पेंसिल लेके आपको एक्सप्लेन करूं दिस इज अ स्मॉल पेंसिल राइट इफ आई विल अप्लाई द फोर्स अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन तो ये क्या करेगी ऐसे रोटेट ये ऐसे क्या करेगी रोटेट बिकॉज आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट इन दिस डायरेक्शन राइट एक हैंड मेरा इस पर ऊपर फोर्स लगा रहा है और एक इस तरह से राइट इट फॉर्म अ कपल तो कपल ऑलवेज रोटेट द बॉडी कपल ऑलवेज रोटेट द बॉडी राइट सो आई हैव गिवन इन द नोट दैट दिस इज अ कपल सो कपल कपल वॉट इज कपल टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस विद अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस टू अपोजिट फोर्सेस विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन आर सेट टू फॉर्म अ कपल क्या बनाते हैं कपल फॉर एग्जाम्पल वेन वी ओपन अ वॉटर टैप ओपन द कैप ऑफ वॉटर बॉटल देन कपल इज फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया ये टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज है दे हैव डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट स्टूडेंट आप सबने लोअर क्लासेज में प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम कहाँ यूज करते हैं वॉट इज दिस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट अ बॉडी विल बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ एल जब्राइक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज मूवमेंट मतलब टॉक मूवमेंट मतलब टॉक एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज जीरो अब हम आपने लीवर देखा है सबने लोअर क्लासेस में लीवर पढ़ा है आपने उसमें एक फलक्रम होता है जिस पॉइंट के अबाउट ये फिक्स होता है एक आपकी लोड होता है और दूसरा आपका क्या होता है एफर्ट होता है एफर्ट आम होती है तो हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से एक्सप्लेन करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से हम एक्सप्लेन करेंगे वर्किंग ऑफ लीवर वर्किंग ऑफ लीवर लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है लीवर एक आपकी रॉड होती है दिस इज ए बी हुज वन एंड इस एक सेंटर में फिक्स कर देते हैं इसे लेट एस सपोज दिस इज अ पॉइंट सी और इसको क्या बोलते हैं फलक्रम राइट ऑन विच दिस इज फर्स्ट फोर्स एफ वन एंड हेयर द सेकेंड फोर्स एफ टू राइट एंड दिस दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एफ वन को हम जनरली बोलते हैं लोड और ये आपका हो जाए एफ टू इज एफर्ट और इसको ओ बोल देते हैं और दिस इज फलक्रम अबाउट विच इट इज फिक्स दिस इज कॉल्ड एज लोड आर्म और इसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म दिस इज नेम एज एफर्ट आर्म इफ दिस डिस्टेंस इज सपोज मैंने यहाँ यूज किया इसको डी वन और इसको यहाँ यूज किया डी टू राइट सो दिस इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है दिस मीन्स द नेट टॉक एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू जीरो अब इस F1 का टॉक इसके अबाउट क्या होगा F1 वन इंटू डी वन एंटी क्लॉक वाइज इसका क्या होगा F माइनस ऑफ एफ टू इंटू डी टू इज इक्वल टू जीरो सो एफ वन इंटू डी वन इज इक्वल टू एफ टू इंटू डी टू सो एफ वन बाय एफ टू इज इक्वल टू डी टू बाय डी वन तो वॉट इज एफ वन दिस इज लोड वॉट इज एफ टू इट इज एफर्ट दिस इज एफर्ट आम this is effort arm and this is load arm right student and this is also in translational equilibrium isme ye translational equilibrium mein bhi hota hai kyunki agar translational equilibrium mein nahi hoga then this rod begins to move theek hai translatory to iski ye normal reaction r yahan aati hai to isme reaction kyunki ye end fix hai to reaction isko milegi to reaction r is equal to f1 plus f2 reaction r is equal to total upward force is equal to total डाउनवर्ड फोर्स राइट स्टूडेंट नाउ इसमें इस टर्म का नाम हम देते हैं मकैनिकल एडवांटेज मकैनिकल एडवांटेज इज एफ वन बाय एफ टू इज इक्वल टू डी टू बाय डी वन 
so student this is the principle of moment so we have discussed about three equilibrium translatory equilibrium rotational equilibrium and this uh, partial equilibrium in which we have discussed the working of lever and couple couple concept also we will discuss in class 12th also in detail is it clear student so now the in, in the next video i will explain the few numericals and center of gravity concept thank you